ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി തുടങ്ങിയ ആൾ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ലോക സിനിമയിൽ ഇടം നേടി കൊടുത്ത ഒരാൾ ആ രീതിയിലെല്ലാം ഉള്ള ഒരാളിൻ്റെ സിനിമ അതും ഇതുപോലൊരു ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ് ഭരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഹാപ്പൻ ടു ബി പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് സാറിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് വന്നാൽ എന്ത് അത് ഇത് തിരിച്ച് നടത്തവല്ലേ പുരോഗമനത്തിൽ നിന്നുള്ള അങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഈ അക്കാഡമികൾ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ ഈ അക്കാഡമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം സിനിമയ്ക്ക് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അക്കാഡമി ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരുപാട് അവരുടെ പുരോഗമനം അവർ മുമ്പോട്ട് നടത്തേണ്ട വിധങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻഡസ്ട്രിയും ഈ ഒരു അക്കാഡമിക് സ്വഭാവമുള്ള ഇന്നത്തെ ടെക്നീഷ്യൻസിന് ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് നോളജ് കിട്ടുക അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല സിനിമ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അറിവുള്ള ഓഡിയൻസിനെ സൃഷ്ടിക്കുക ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ മുന്നിൽ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനുശേഷം ഒരു ഇരുപത്തി ഈ ഫെസ്റ്റിവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എത്ര നല്ല ഫിലിം മേക്കേഴ്സിന് ഈ ലോകത്തിന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് സംഭാവന ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇപ്പോഴത്തെ നല്ല സിനിമകൾക്ക് എത്ര ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടായി ഇതുകൊണ്ട് അപ്പം ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആയിരുന്നു ഞാൻ ആലോചിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ ഇന്ന് ഇതുകൊണ്ട് ബെനി ഇപ്പോൾ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഇപ്പം കൽക്കട്ടയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാ ഫിലിം മേക്കേഴ്സും കാണാം എല്ലാ ടെക്നീഷ്യൻസിനെയും കാണാം ഇവിടെ ഇൻഡസ്ട്രി എത്ര കണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി നിർത്തി വെച്ച് വരേണ്ടതാണ് ആ സമയം ഏഴ് ദിവസം നിർത്തി വെച്ച് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷത്തിലേക്കാണ് ഇത് കൊണ്ടെത്തിക്കേണ്ടത് അപ്പം അത് കൊണ്ടെത്തിക്കാതെ ഒരു പക്ഷെ അവരൊക്കെ മാറി നിൽക്കുകയും ഇവിടെ വന്നിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല എന്നും ഇവിടെ വന്നിട്ട് വലിയ റീസൺ ഇല്ല എന്നും ഒക്കെ കൊണ്ടെത്തിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ കഴിച്ച പത്ത് പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് വർഷം അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പിലുണ്ടായിരിക്കുകയും അതിൻ്റെ ചുക്കാൻ പിടിച്ചവരും ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ പ്രവർത്തിച്ചത് അതോ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ വരുന്നു അതൊരു അക്കാഡമി അതിൻ്റെ ആ പ്രാ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യതിയരിച്ച് പോയി തീർച്ചയായിട്ടും മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഇപ്പം ചലച്ചിത്ര അക്കാഡമി നൽകുന്ന സംഭാവന എന്താണ് ഈ ചലച്ചിത്രോത്സവം അല്ലാതെ പേരിന് ചിലതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു പക്ഷേ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാലം അതിജീവിക്കുന്ന സിനിമകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫിലിം മേക്കേഴ്സിനെ സൃഷ്ടിക്കുക കേരളത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ലോ ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നോബൽ പ്രൈസ് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള മേജർ ഫെസ്റ്റിവൽസിൽ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യാൻ സൃഷ്ടി അവരുടെ സിനിമകൾ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കുക അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മുടെ തിയേറ്ററുകളിൽ നമ്മുടെ എണ്ണം ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് തമ്പൊക്കെ വരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ആ പീരീഡിലൊക്കെ നമ്മൾ വരുന്നത് പഴയ ഡി വൈ എഫ് എം എസ് എഫ് ഐയിലൊക്കെ ആൾക്കാരായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒക്കെ പടങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് ഇന്ന് ഏറ്റവും കമേഴ്സ്യൽ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓടുന്നത് ഭേദപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി ഓണസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പല ഫിലിം മേക്കേഴ്സും തിയേറ്റർ പോലും കിട്ടാതെ കൂടി നടക്കുകയാണ് അപ്പം അത് പക്ഷേ സിനിമയുടെ നിർമ്മാണം അല്ലെ ഫിലിം മേക്കിംഗ് കുറേ കൂടെ എളുപ്പമായി സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പുരോഗതി അത് പക്ഷേ കലാപരമായ മികവിന് വഴി തെളിച്ചില്ല വളരെ എളുപ്പമല്ല നമുക്ക് പണ്ട് ന്യൂ ജനറേഷൻ ന്യൂ ജൻ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന് അത് എത്ര കാലം എത്ര കാലം ആ പക്ഷേ അതിലും ചില പ്രതിഭകളില്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എത്ര കാലം നിന്നു ആ മൂവ്മെൻറ്റ് ഗ്രോ ചെയ്യല്ല വേണ്ടിയിരുന്നത് അതെന്താ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് വഴിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ വരും അത് വരും അത് ആവറേജ് അതിപ്പം ഈ അക്കാഡമി ഇല്ല ഇല്ലെങ്കിലും വരും അവർ വരും ആ തീർച്ചയായിട്ടും വരും ഇപ്പോൾ ഈ മലയാള നവസിനിമ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന ഒരു ഛായാഗ്രഹനായിട്ട് അരവിന്ദൻ്റെ ഒപ്പം വന്ന് പിന്നീട് സംവിധായകനായി മാറി മലയാളത്തിലെ മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരാളായിട്ട് മാറിയ ആളാണ് താങ്കൾ ആ നിലയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മലയാള സിനിമയുടെ പോക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് അത് പലപ്പോഴും ഓഡിയൻസ് ഒരു കൺസ്യൂമർ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് എത്തി അത് അപ്പോൾ
അവർ അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ അറിവ് വലുതാകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ അറിവ് അവരുടെ സിനിമയിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതിവിടെ അത് പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല വളരെ കുറവാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ കുറേ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ലീജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ കമേഴ്സ്യലും ഇത് കലയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ദിലീഷ് പോത്തൻ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ യുവ സംവിധായകർ വരുന്നുണ്ട് അവരെയൊക്കെ സാറ് അവരുടെയൊക്കെ ചിത്രങ്ങൾ കാണാറുണ്ടോ ആ തിരിച്ചറിയാനുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് പല ഒക്കേഷനിൽ എനിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജൂറി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ പടങ്ങളൊക്കെ അവിടെയും വരാറുണ്ട് അതെ 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 അതപ്പം എനിക്ക് ഞാനത് കാണാറുമുണ്ട് അപ്പം ഈ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ കൺസംഷൻ ഈ കൺസ്യൂം ചെയ്ത ഇതും നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പത്താമത്തെ വർഷം ഇത് ആ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പടം അവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം അവിടെ എത്ര ഉണ്ട് റിലവൻ്റ് ആണെന്നാണ് ഒരു ഒരു സം ഒരു പക്ഷെ ഒരു സിനിമയുടെ യോഗ്യത അതായത് കാലത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന കലാസൃഷ്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇല്ല അത് കുറയുന്നു അതിനുള്ള എഫേർട്സുകളില്ല ആ എഫേർട്സുകൾ ഇപ്പം തൽക്കാലം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പണം ബിസിനസ് സിനിമയുടെ വലിയൊരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് തന്നെ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കൾച്ചറിലാണ് കാരണം സിനിമ കറൻസി ഡിസ്കവറിയതിന് ശേഷമാണ് സിനിമ വരുന്നത് മറ്റുള്ള സിനിമകൾ അല്ല കലാരൂപങ്ങളൊക്കെ ഈ ഈ ഈ കറൻസി ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടായതാണ് അതിന് എണ്ണൂറും ആയിരവും പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് പഴക്കമുള്ളതാണ് മ്യൂസിക്കിനുമൊക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് റിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പീരീഡിൽ അത് ക്ലാസിക്കൽ ഫോമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം സിനിമ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ടെലിവിഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇൻ്റർനെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ സ്വഭാവം നമ്മൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്ര കണ്ട് കൾച്ചറലി ഓരോ കാലം കഴിയുമ്പോഴും ഈ കൾച്ചറൽ ഇൻപുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കാലം സൂക്ഷിക്കാവുന്ന ഈ മീഡിയകളിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് വന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അത് നമുക്ക് ഉത്തരം സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പോകുന്നില്ല അതിൽ അതിലേക്ക് ആൾക്കാരെ പ്രേക്ഷകരെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സംവിധായകർ നിറവേറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അതേസമയം നല്ല സിനിമകൾ വരുന്നു അവിടുത്തെ കാലം അവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ അതിനെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും അതിൻ്റെ പതനത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ വരുന്നു പക്ഷേ കേരളം പോലെ സാക്ഷരതയിലും സംസ്കാരത്തിലും വളരെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് അത്തരം സൃഷ്ടികൾ വരുന്നില്ല അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം തന്നെ പിറവിയുടെ കാര്യം എടുക്കുക പിറവി ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിനിമയായിരുന്നു പൊളി രാഷ്ട്രീയ സിനിമ അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ വരുന്നുണ്ടോ അതെ ഒരു ഹ്യൂ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഏത് കലയുടെയും ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വാക്ക് അല്ലേ ഒരു നല്ല പാട്ട് കേൾക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല കവിത എഴുതാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കവിത ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം കാലത്തിന് മുമ്പ് ജീവിച്ച് അതായത് അരവിന്ദട്ടൻ ഭാസ്കരൻ മാഷ് ദേവരാജൻ മാഷ് കുറുപ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ആലോ കുറുപ്പ് സാർ ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചാൽ അവരെ ആരൊക്കെയാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്ത് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല അപ്പം അവരെടുത്ത പെയിനിലോ അവരെടുത്ത ഓണസ്റ്റിയോ നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവുകേടാണോ അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് പക്ഷേ ടെക്നോളജിയിൽ പക്ഷേ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ വിദഗ്ധരിൽ ഒരുപാട് പേര് നല്ല പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ചവർ വന്നില്ലേ ഈ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഴയ മാതിരി അല്ല ഈ ടെക്നോളജി പലപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബുദ്ധി വേണമെന്ന് ഇല്ല അത് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ നന്മ കൂടിയാണ് കാരണം മനുഷ്യനുണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയില്ലേ ഹോട്ടലിൽ പോയാൽ റിസപ്ഷൻ നിൽക്കുന്ന ആൾ റോബോട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ ടെക്നോളജി വലുതാകും പക്ഷേ ഈ ടെക്നോളജി വലുതാവുക എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അർത്ഥമില്ല അതിനോട് ഫ്രണ്ട്ലി ആവും ഈ ഫ്രണ്ട്ലി ആവുക അല്ല ഇതിനകത്തൊരു ക്രിയേറ്റീവ് ഒറിജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ എത്തേണ്ട ഒരു തീമിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുക അതിനൊക്കെ ടെക്നോളജി വളരെ ഒരു പക
സന്തോഷ് ഒരു സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അയാൾക്ക് ഒരുപാട് ഇൻ്റർനാഷണൽ റെക്കഗ്നേഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് സിനിമാ ടേ സിയിലെ മെമ്പറാണ് അത് ആർക്കും കിട്ടാത്ത ഒരു ഒരു വലിയൊരു ഗൈഡൻസ് അയാളുടെ വർക്ക് കൊണ്ടും അയാളുടെ ഇത് എക്സ്പ്രഷൻസ് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ട സന്തോഷിനെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ആരൊക്കെ മാറ്റി എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ല സന്തോഷിനെ ഞാൻ ചെയ്ത കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഒരുപാട് പേര് പുള്ളിക്കാരനെ ഒരു ഗുരുവായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതേപോലെ എത്ര പേരുണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ സന്തോഷിനെയോ മറ്റ് വേറെ ഏത് വ്യക്തികളെക്കാൾ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഒരു സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറിനെ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഈ സിനിമ കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിപ്പോൾ സാറിൻ്റെ സിനിമ ഇപ്പം ശ്രീലങ്കയിൽ തന്നെ അടുത്തിടെ റിട്രോസ്പെറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു കൊൽക്കത്തയിൽ തന്നെ കോമ്പറ്റീഷനിലാണ് അങ്ങനെ വലിയ രീതിയിലുള്ള അംഗീകാരം കേരളത്തിന് പുറത്ത് സിനിമയെ തേടി എത്തുന്നു പല ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവലിൽ പോകുന്നു പലയിടത്തും ജൂറി ആയിട്ട് പോകുന്നു ഇപ്പം ദേശീയ അവാർഡ് തന്നെ ജൂറി ആയിരുന്നു അതുകൂടാതെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ജൂറി ആയിട്ട് പോകുന്നു അതിന് സ്വന്തം നാട്ടിലുള്ള ഒരു അംഗീകാരം എന്നും ഒരു പ്രതി സന്ധി ഒരു ഒരു കടമ്പ അവിടെ കിടക്കുകയാണല്ലോ അത് കടമ്പയാണോ അത് അല്ല സാറേ അത് കടമ്പ കിടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ അല്ല അത് അല്ല അത് ഞാൻ ഒരു എനിക്കറിയാം എൻ്റെ കൂടെ കേരളത്തിൽ മൂന്ന് ബെസ്റ്റ് നാഷണൽ ബെസ്റ്റ് ഫിലിം കൊണ്ടുവന്ന ഒരാളാണ് വേറെ എത്ര ആൾക്കാർ ആരുണ്ട് ഇന്നത്തെ കണ്ടംപറി ആയിട്ടുണ്ടെന്നും ഒരു മലയാള സിനിമയ്ക്ക് മൂന്നെണ്ണം കൊണ്ടുവരികയും അത് കണ്ടില്ല എന്ന് പഠി ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ചേമ്പർ അടക്കം ഞാൻ പറയുകയാണ് മറ്റുള്ള കൾച്ചർ എന്നെ ആരും വന്ന് കിട്ടിയിട്ട് പോലും ഓണർ ചെയ്യാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടതായിട്ട് നടിച്ചിട്ടോ ഇല്ല ഞാൻ അത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പലയിടത്തും പല സ്ഥലത്തും അവൻ്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആളെ പലപ്പോഴും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ് ആ തലപ്പത്ത് അതായത് പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആവാം മീഡിയോക്രാറ്റുള്ള ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും തിരിക്കുന്നു ആൾ ആർ ആ ഒരു ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കുന്നതാണ് ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ നഷ്ടം ആ നഷ്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെ ഗിരീഷ് കാസർവള്ളി അയാൾ മൂന്നാമത്തെ നാഷണൽ അവാർഡ് ബെസ്റ്റ് ഫിലിംസ് കർണാടകത്തിന് കൊടുത്തപ്പോൾ അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് കൊടുത്തു യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് കൊടുത്തു പിന്നെ അയാൾക്ക് അവിടുത്തെ മേജർ പല ക്ലബ്ബുകളിൽ ഓണററി മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുത്തു അയാൾക്ക് കാർ കൊടുത്തു ഇതൊക്കെ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഇതിപ്പം കേരളത്തിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല ഇത് ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചിട്ടുമില്ല അപ്പം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം അല്ല പക്ഷെ അത് ഞാൻ പറയുന്നത് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട വ്യക്തികൾ ഇത് കാണുന്നോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് പുറമേയുള്ള ഒരു ചില വ്യക്തികൾക്ക് ഇപ്പം കാണില്ല അതല്ലെങ്കിൽ കാണണമില്ല അവർ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ അവർ അവരെ കാണുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറവി എനിക്ക് ആഘോഷിക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ഞാനത് ചെയ്യാതെ പലരും അത് ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പതും നാൽപ്പതും പത്തും പതിനഞ്ചും വർഷമൊക്കെ ആഘോഷിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഇത് ആഘോഷിക്കുന്ന കാര്യമല്ല എൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഞാൻ നോക്കുന്നത് എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർ ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ഇത് ഞാൻ ആഘോഷിച്ചൊരു വേദനയുണ്ടോ വേദനയേക്കാൾ ഉപരി ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ജീവിതം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ഡോക്ടർ ഉൾ പി കെ ആർ വാരൻ പുള്ളിക്കാരൻ എന്തെങ്കിലും അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ സിറ്റുവേഷൻ ഇനി ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും അത് ഞാൻ അതിനോട് പെയിൻഫുൾ അല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു ശരിക്കും പരമശ്രീ കിട്ടേണ്ടത് എനിക്കല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ പക്ഷേ ദേശീയ തലത്തിൽ സാറിന് പത്മശ്രീയെ കാട്ടി കൂടിയ ബഹുമതി കിട്ടേണ്ട ആളാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് വലിയ രീതിയിലുള്ള അവഗണന കാലാകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടാത്ത നാഷണൽ അവാർഡ് മികച്ച ചിത്രത്തിനടക്കം പലതവണ ദേശീയ തലത്തിൽ കിട്ടുന്നു ഇപ്പോൾ എൻ്റ
അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടു സ്രാങ്ക് വന്നപ്പം ഒരു അവാർഡ് കൂടെ അല്ലല്ലേ ഏഴെണ്ണമാണ് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആരാ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ ആരുടെ ബുദ്ധിയിലാണ് ഇതൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പം ആ ബുദ്ധി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനു പകരം എൻ്റെ ഞാൻ സഫർ ചെയ്തതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ബോധേടുവല്ല ഒരു ബോധേടല്ല അപ്പം പക്ഷേ അതിനെ അവഗണിച്ച് സ്വന്തം വർക്ക് പാട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ചെയ്തു അതെ അതല്ല ഒരു പണ്ടേ ഏത് കലാകാരന്മാരുടെ അവസ്ഥ നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എനിക്കൊക്കെ സ്ട്രെങ് തരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം റംബ്രാൻ്റെ അടക്കം അല്ലെങ്കിൽ പല ഫിലിം അന്നത്തെ പല അന്ന് ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് മരിച്ചു പോയവരാ അത് കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ വർക്ക് ഡിസ്കവർ ചെയ്തപ്പോൾ അന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ഓരോ പടങ്ങൾ കോടിക്കണക്കിന് വിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അവരുടെ സ്വന്തം സ്വത്ത് ഇന്ന് കോടിക്കണക്കിന് വിൽക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന് കാലത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അത് ഒരുപക്ഷെ അത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ആൾക്കാരും വളരെ കുറവാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാ